Hello everyone, my name is Jason Bohol and I'm a public school teacher. Welcome to Click Guru. Today, we will learn to create an awesome ID template using MS PowerPoint. This is connected to multiple ID making in just few clicks lesson. This is part 1, so stay tuned until the end of this video. Alright, before we start, I just want to say thank you to these people who really inspires me a lot to do more. Okay, so let me show you first how to easily find or locate my videos. So this, just input, click Guru, the search button, then type in video, then locate whatever videos you wanted to play. And of course, don't forget to click button any icons or MG. And don't forget to see something. Thank you so much, guys. So let's jump in. Our main objectives are the following. Learn the importance of selection pane. Use different shapes. Apply merge shapes tool. And create an ID template. So there you have it ladies and gentlemen, let's continue to our proper video tutorial. Okay, so ito po yung gagamitin po natin. Okay, so ito pong uh, template po ito na slide po is 11.5 by 15.5 inches po. Saan po yun? Dito po sa design. And dito po. Ayan, ito po no? Okay. For information po, 15 po uh, 56 inches po ang kaya pong magawa po natin dito. The higher inches po, the higher quality, the higher resolution po ang magbibigay po niya sa ating mga pictures and designs. Po. So, let's click OK in this part po. Okay, learn the importance of selection pane. Send po siya. Ito po sa home. No? Kung titignan po natin ito, dalawa pong objects meron tayo. Circle and then square. So, for this part po, sa selection pane po ito, then let us read this one. Display the selection pane. See a list of all your objects. This makes it easier to select objects, change their order, or change their visibility. So for this part, po. okay. So this one, po, may matapusan, no? Pwede po natin siyang hide ito. We can rename this one and also drag this. Uh, order this one. For example, ito po no. So, ilalagay ko po dito na sa ilalim po siya para po siyang papel. And you can drag this one by selecting this area and then long, long press and then drag on the upper portion po. So, for example, this one. Okay, parehas po siya nung adobe po. Ito siya po na ganito po. Layer by layer po. Okay, importante po siya sa atin. Ang gagawin po nating video tutorial. Ito po. Okay, next. Next one, use different shapes. So, for this one po, ano po mga shapes po na hindi nyo pa po alam? Ito pong free form. Free form po. Kung mini to say, pag gusto po tayo ka ng form po gagawin, just click this area, then this area, this area, here, and here. Antayin nyo lang po na may lumabas siya ng na feel po para magamit po natin yung maayos. Okay, so that's it po, no? Ito po. Practice lang po ang kailangan nyo. And then, next. Apply Merge Shapes Tool. Ito po Merge Shapes Tool. Ito po yung pinaka-importante po. Bakit? Kasi pwede po natin matanggal kahit ano po. Pwede po anong gawin natin sa shapes. So for this po, paano po siya makita? Let's delete this part na lang po. Okay, so this one. Circle and freeform. Okay, so this one. Paano po siya? Kinalan po siya makita yung format dito by selecting any object. And then dito po sa format ito po nakahit po yung merge shapes po niya kasi po isa lang po yung na select po natin na shape so let's select this one by long press control and this one po no nag show na po siya so ano po yung meron niya union combine fragment intersect and subtract okay for this part po let's make this 5 so paano po siya let's duplicate control d control d control d and then, Ctrl D, this one. Okay, so lima na po siya. So, ito po. Okay, select this area, select the shape, and this free form, and then go to union. Kung anong nangyari po is, naging isa na po siya na shape. And this one po. Then, combine. Kung titignan niyo po natin, no? ito po sa combine po, 
Ito po yung shapes po sa, sa labas niya po, yung, yung between intersection niya po, nagiging transparent. So next po, ito. Click this, area, uh, this shape and this free form and then go to fragment. Sa fragment naman po, ito po, nadi-divide niya po ang uh, mga shapes. And then next, this one po. Then go to intersect. Yung intersect po, intersection naman po yung matitira. And this area po, ito po, subtract. Okay. Sa subtract naman po, kung ano po yung una yung sinelect at tapos yung pangalawa po, yung una po ang matitira, yung pangalawa po is mawawala. So, ito po. Yeah. Okay, next, let us now create an ID template. So, we're going to make another new slide and then control A to select all the objects here. Ito po, and then click delete. Okay, so we need to make this one. Okay. Kailangan lang po natin is ito po para may guide po tayo. Ito po. I, uh, ano ko na lang po. Duplicate ko na lang po ito. Uh, sorry. Copy this one and make it picture po. Para pag gusto po ako. Yan. Na, naging picture na po siya. Okay. So, dito po. Ilalagay po natin dito. So, at least makikita ko po kung ano yung mga, mga bagay na gagawin po natin. Okay, so let's ha uh, create, no? Uh, let's insert first background. This one and this one. Then, let's have the form. Ayan. Okay, so then, go to here. Sh uh, shape or rectangle po para po matanggal po itong area nito. Okay. So, as you can see, ito po, no? Ito po, rotate to plate lang po talaga tayo. Okay. So, ito po, tignan nyo lang po dito kung ano nangyayari. Ito po, ha? Okay, next, select this one and this one po. Then, go to word shapes, then subtract. Okay, as you can see, may natira pa po dito, no? Paano po yan matanggal? Just use the shape po and then this part. Po. Then, select this first and then this shape, then go here. Subtract. So, yan po. Okay na. Okay, next naman po, lagyan na lang po muna natin ng background para po makita po natin kung ano nangyayari dito. So, I'm going to use this color. Alright. So, then, make shape. Okay. Ito po. Ito po ang shape. Tapos po ito, no? Okay. Then, let us make this gray. Then, shape. No outline. No outline po palagi. Mas, mas maganda po. Okay, next. Ito po, no? Ayan. This part naman po, pwede po natin itong i, ano, i, gaganyan, no? Makakapagusto na po tayo. Okay, so for this part po, ito, let's duplicate this. Control D. Or, you can copy-paste. Control C, then copy-paste. Ang maganda po dun sa copy-paste po, may option po siya na picture. Ito po. No? Yan. Ito pong gagamitin natin later on. So, ito po. Duplicate po again. Then, this one po. This one. Let's delete this. And then, ito po. Okay. Next po natin yung circle po. Circle. So, paano po siya? Ito. Ito po. Free form po na circle. Okay. Press shift po. Shift po. Kasi kung mangyari, nagiging free form na po talaga siya. No? Nagiging oblong po siya. Kung gusto nyo po ng perfect circle, kailangan nyo po i-shift po siya palagi. Okay, so this part po. Okay. Para makakreate po tayo ng something like this po. Ito. Ito po. Ito. Okay. Ito po. Ito, ito, ito po kung may shadow. Okay, then this one po. Let's duplicate na lang po this. And then this. This. Okay. So, for this po, ito. We're going to fragment po. Ito po fragment. Sa fragment po na ito, ito po no, kung titignan nyo po, ito. Yan. Tapos po, i-delete na lang po natin yung background po na yung gray po. So, yung this one. Okay. So, yan. Ang pangit. <laughs> okay. So, ang pangit. Ay, kasi po, ano, hindi po siya nasilig de, pa, papalayin dito na area. Okay. So, this one po no. Okay, then yan. Ito po na. Fragment. Yan. Okay, so palalaki na lang po natin. As you can see po, nasa ilalim po itong picture na to. Let's make it forward po sa, sa taas po. 
and then apply picture shadow this one po and then we can have an options po so this one po i-blur tapos i-papalarge size na lang po natin tapos make it blur and po no okay so for this part po ito po ayan ito po na okay next let us create this one no ito po tatap uh, tatapalan po natin siya okay so duplicate this part po tatanggalin ko lang po muna ito and then find white red po fill po natin white you know outline then control d duplicate and then this part po ito po yung guide natin okay so ito po na yan okay so yan po na and then we're going to have this ito po area na to tatanggalin po natin siya papano po siya so this one this one and this one po copy paste po siya uh, copy paste copy paste and make it picture na lang po then go to duplicate so for this part po tatanggalin natin siya lahat tapos at ilalagay po natin ito okay next um, sorry ito po insert this here uh, here po sorry ito po insert rectangle tapos ito okay. so for this part po no, kung gusto nyo po ito na area na po ito matanggal tapos ito so take this one and this one po so, may mga other ways po siya. Depende lang po sa inyo. Kung nang gusto nang gagawin. Okay. So, in this oval. Fan. Tapos. Okay. No? Tapos, isahin po natin siya. Copy again. Then, paste. Then, make it show po. Para po. Gusto na po tayo. Para this one. This one. Okay. Next. O, oh, katitingan niya po, no? Transparent po dito na side na to. Okay. Now, let's create, ah, uh, ba, ah, uh, bubutasan po natin siya. Happy this one. And this one po. Okay. So, dito po, yung free form po, magagamit po natin dito. Pagbubutas po. Okay. Dito, dito po na area na to. Ito. This area, this part. Dito po, lalagay, lalagyan po natin ito ng picture. Amaya. No key po. So, ayan po, no? Ito. Pasensya na po, hindi po siya masyadong maganda. Pero, at least, alam niyo po yung skill na gagamitin. Okay. So, dito po. Okay. This one. So, drop. Okay. Then, insert na lang po ito. Okay. So, this area po. Na. Ito po. Okay, kung titignan nyo na po. Ah, okay. Ito po. Next. Okay. So, yan po. And then, we're going to have this one. We can click this one. And then, Ctrl-C, Ctrl-V. Then, make it a picture again. Picture. Okay. So, matatanggalin natin ito. Ito. Okay. So, next po natin. Ito ito po, lalagyan po natin siya ng butas dito ng part na to para po malagyan po natin ng picture so ito po ctrl c copy then let's make it uh, other color na lang po para malaman po natin ito po okay po so dito, duplicate this one para po siya sa sa outline niya po For example then this one po make this height uh, thicker and this part po, no? Bubutasan po natin siya. Again, this one, duplicate lang po muna. Uh, sorry, duplicate lang po muna. Tapos, make it higher po. Okay, so this part po. Ito, tapos ito po, isa-subtract po natin. Subtract, and then, you, there you have it, no? So, for example, ito po, ikakopy ko po, copy, and then paste this one here. So, yan po, no? Dito na po siya. Okay, and then, move it here sa pinakalas po. And then, ito po. Yan. 
Tapos po para mas tapalan po yung likod niya, lalagyan po natin siya ng color na white po. Okay, white po and then send it backward. Okay, then this part po, kung titigyan nyo po, dito po naka, nakikita po yung color niya. So this part po, ito ha, wait lang, change ko lang po muna. Okay, so this one, I'm going to change this, use eyedropper, and then no outline, then move it backward po. Okay, ha? So yun po. And then, ito po, ito po, paano po ito? Ah, uh, ito po, ito po na area na ito, no? Okay, so for this part po, you can have this one, this one, and put it here. Sorry, this area po. Um, ito po, no? And then, again, this one po, copy, duplicate na lang po. Tapos, send it, pinaka-backward po talaga. This one po, no? change color. So, this po. Then, kung gusto nyo po, tapalaan nyo na lang po para medyo mag-transparent po siya. So, dito po siya. Ito po. Itong color na white na po ito. Let's make this transparent 30 or 20%. 20%. Tapos, ito po na. No outline. Then, make move here. Ayan. Okay. So, meron na po tayong ano. Kung titigyan lang po natin, no? Ayan. Okay. And then... Let's go back. Ito po. Ayan. Pag gusto na po tayo. Ito. Ito. Ito po, no? Ayan. Tapos po ito. Ito po. Ito copy paste ko na lang po doon. Okay. So, ito po. Ayan. So, this one po. Okay. Sir, paano po ito? Okay. This part po. Pwede po. I-duplicate na lang po natin ito. And, ito po. Ito po template na to. Together with this po. So, uh, for example, ito po, no? Uh, sige, ito na lang po. Ito, let's save this, no? Save this. I'll save picture po. Ika-crop ko lang po muna. Ah, wait. Ika-crop ko lang po muna. Oh, bakit ganun? Oh, okay, sige. Lalagyan ko na lang po siya ng, ano, ng other shape po. So, for this po. Ito. And then, this one po. Okay. Ito, at ito po. Then, subtract. Okay, ito po. Paano po siya i-save? Na transparent po siya. Day 2 po. Tapos, save picture as ID template. ID template. So, ito po. Yan. So, pwede po natin tingnan. Dito po sa ano po. So, Mayroon tayong template, no? Magkamit po natin siya later on. No, yan po, no? So, ito po. Ito, nakalimutan ko. Okay. Ito yan po. Again, this one po. And this one, select this one. And then, save us. Picture again, please. Okay. So, ito po. Ayan. May template na po tayo ng ID. So, there you have it, ladies and gentlemen. Now, no? Tapos na po tayo sa proper video, uh, video tutorial natin. Let's review po. Learn the importance of selection pane. Ang selection pane po, nagagawa niya po yung layer-layer po. Tapos use different shapes. Yung free form po, uh, go back to the video na lang po. Then apply more shapes tool. And then create an ID template. Okay. So, just no, don't forget to say your words, your voice out whatever suggestions you want in the uh, you want in the future para at least po magamit ko po pang references ko po kanong next video tutor, uh, tutorial yung gagawin ko and then before we end this let us read this one knowledge is of no value unless you put it into practice by Anton Shikov okay so we're done